സഹസന നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് സന്തോഷ് കടത്തിൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് എന്താണ് ഈ മുത്തലാക്ക് അതൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്താണ് ഈ മുത്തലാക്ക് എന്നാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ ചോദ്യം എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുത്തലാക്ക് മുത്തലാക്ക് എന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് എന്താ ഈ സാധനം എന്നുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ വിവാഹമോചനം ആണ് തൊലാക്ക് തൊലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹമോചനത്തിന് അറബിയിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ഇസ്ലാമിൽ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ വിവാഹമോചന രീതിയാണുള്ളത് ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ യോജിച്ചു പോകാനില്ല ഈ സമയത്ത് സ്ത്രീക്കാണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും വിവാഹമോചനത്തിന് സന്നദ്ധമാകാവുന്നതാണ് വൈവാഹിക ജീവിതം എന്നത് കേവലം കല്യാണം കഴിച്ചു പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നരകിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ഏർപ്പാടല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വീക്ഷണം അനിവാര്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ വിവാഹമോചനം ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നു അനിവാര്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ പക്ഷേ ആ അനിവാര്യത പോലും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തീരുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല എന്നാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഈ രംഗത്തുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊരു പെണ്ണുമായി ഒരു സ്ത്രീയുമായി യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലുള്ള എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുമായി അവളെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉപദേശിക്കണം ആ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് അവൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഈ നിൻ്റെ ഈ സ്വഭാവം കൊണ്ട് നിന്ന് നീയുമായി യോജിച്ചു പോകാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ആ ഉപദേശം വഴി സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ മാറേണ്ടതാണ് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറണില്ല അവൾക്ക് വീണ്ടും അവൾ അതേ തെറ്റ് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോഴും വിവാഹമോചനമല്ല ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് മറിച്ച് പിന്നെ അവളുടെ കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് മാറിക്കിടക്കണം കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് മാറിക്കിടക്കുക കിടപ്പറയാണല്ലോ പെണ്ണിൻ്റെ പ്രലോഭനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം അവിടെ നിനക്ക് എൻ്റെ നിന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല നിൻ്റെ ഈ ചീത്ത സ്വഭാവം നിർത്താത്തിടത്തോളം കാലം എന്നവൾക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കിടപ്പറേൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകാതെ മക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാതെ മറ്റു കുടുംബക്കാരെ ഒന്നും അറിയിക്കാതെ ഒരു പ്രതിഷേധം ഏത് പെണ്ണിൻ്റെയും മനസ്സ് മാറ്റാൻ ആ പ്രതിഷേധം കാരണമാകും സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നലെ വരെ അവൾക്ക് അവളായിരുന്നു അവൾ അവൻ്റെ വൈകാരികമായ സമ്പൂർത്തീകരണത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കിടപ്പറ അത് നിൻ്റെ അവളുടെ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു എന്നെ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലം അതാണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് എന്ന് പ്രതീകാത്മകമായി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവൾ മാറണില്ല അവളുടെ ഈ ചീത്ത സ്വഭാവം നിലനിർത്തുന്നു ചെറിയ ശിക്ഷണ നടപടിയാകാം കുടാൻ പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയാണ് വെള്ളം ഒരു അടിയടിച്ചോ പക്ഷേ അത് അവൾ അപകടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാകരുത് അവളുടെ മുഖത്തടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത് ഇന്നലെ വരെ തലോടിയ കൈ കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ താടനം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവളെ മാറി ചിന്തിപ്പിച്ചേക്കാം എന്നിട്ട് അവൾ ശരിയാവണില്ല എങ്കിൽ നിനക്ക് അവളെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യാം പക്ഷേ വിവാഹമോചനത്തിന് മുൻപ് അടുത്തൊരു ഘട്ടം കൂടിയുണ്ട് എന്താണത് അവളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ അവളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് അവൾക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ അവളുടെ ന്യായീകരണം ഉണ്ടാവും നിന്നോട് പറഞ്ഞു വെക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതേപോലെ നിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ നിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കാര്യം വിട്ടു ഇനി നീ സ്വന്തം ഈ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ നടത്തി നോക്കി എന്നിട്ടും ശരിയാവണില്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരാളെയും അവളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരാളെയും മധ്യസ്ഥന്മാരായി വെക്കുക അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ ഖുറാൻ പറയുന്നു അവർ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെങ്കിൽ അള്ളാഹു ആ ബന്ധത്തെ ദൃഢീകരിക്കും എന്നിട്ടും ശരിയാവണില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്കിൽ പിന്നെ ആ വിവാഹ ബന്ധം തുടർന്നു പോകുന്നത് തീർച്ചയായും അതുവഴി വൈകാരികമായൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അവിടെ നിനക്ക് വിവാഹ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്താം പക്ഷേ വേർപ്പെടുത്തിയാൽ ആ വേർപ്പെടുത്തുന്ന അന്ന് അവളോട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച ആ സമയത്ത് അവൾ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കണം അവൾ ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യരുത് നീ ഇറങ്ങി പോ ഇറങ്ങാൻ പറയും ചെയ്യരുത് മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് ശുദ്ധികാലം നിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ അവൾ താമസിക്കണം ഇന്നലെ വരെ ഇണയായവൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ഇണയല്ല ഞാൻ വിവാഹമോചനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവളെ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവളെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരല്പമെങ്കിലും അവളോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെ ഇടക്ക് ഒരിക്കലെങ്കിലും അവളെ ഒന്ന് സ്പർശിച്ച് അവളെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവളുമായി കിടപ്പറയിൽ കൊണ്ടുപോകും അ
ആ ഇദ്ദാകാലത്ത് അവർ തമ്മിൽ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിവാഹമോചനം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യാൻസൽഡായി അതൊന്നും ഉണ്ടാവണില്ല മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അവൾക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകാം അതോടുകൂടി വിവാഹമോചനമായി പിന്നെ അവൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ വിവാഹം ചെയ്യാം ഇവന് വേറെ വിവാഹം ചെയ്യാം അങ്ങനെ അവൾ വിവാഹം ചെയ്തില്ല കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞു ഇവന് തോന്നി പിന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യയാണല്ലോ എനിക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണം ചില സംഗതി അവളുടെ അടുത്ത് തെറ്റുകളെല്ലാം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇനിയും പിന്നെ ആ തിരുത്താൻ അവൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കണം തിരിച്ചെടുക്കാം അവൾ വേറെ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവളെ തിരിച്ചെടുക്കാം തിരിച്ചെടുത്ത് ആ തിരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും ഇതേപോലെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യാം പിന്നെ ഒഴിവാക്കാം രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഒഴിവാക്കി അല്ലെ ഒരു പ്രാവശ്യം തിരിച്ചെടുത്തു രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ഒഴിവാക്കി രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ഒഴിവാക്കി അടിച്ച ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെയും തിരിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ തിരിച്ചടിച്ചതിന് ശേഷം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂല മൂന്നാമത്തെ തവണ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂല ഇതാണ് ഇസ്ലാമിലെ മൂന്ന് തൊലാക്കുകൾ ആ ഓരോ തൊലാക്കിൻ്റെയും ഘട്ടം ഇതാണ് ഇതിനേക്കാൾ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു രീതി അവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷെ ചില ബിരുദന്മാർ അവർ ദേഷ്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താലോ അവരെന്ത് പറ ഇത് പറയും അവർ ഈ മൂന്നും ഒരുമിച്ച് ഞാനിനി എന്തിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കണില്ല ഞാൻ മൂന്നും തൊലാക്കും പിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് മുത്തൊലാക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആ മുത്തലാക്ക് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചതേ അല്ല പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രവാചകൻ അത് നിരോധിക്കുകയും ഉപരതാഹോനോന്റെ കാലത്ത് അത് ചെയ്ത ആളുകളെ കെട്ടിട്ട് അടിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അത്രയും ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ അവിടെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ചിലർ എന്നെ വേണ്ടാത്ത വിധത്തിൽ ഞാൻ അവളെ ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും അല്ല ഇവളെ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടു ചെല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണിൻ്റെ പെണ്ണിൻ്റെ മാന്യതക്ക് കുറവാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചില പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു മുത്തലാക്ക് ചെല്ലിട്ട് ഒരാളങ്ങനെ ചെയ്താൽ പിന്നെ ആ പെണ്ണിന് അവൾ തൊട്ടുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അവനുള്ളൊരു ശിക്ഷയായിട്ട് പറഞ്ഞതാ അല്ല പെണ്ണിനെ ശിക്ഷിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് കാരണം അവൻ അവളെ ആ രൂപത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടും അവളെ അവനൊരു പരിഗണനയും കൊടുക്കാതെ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ പരിഗണിക്കണം എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു പക്ഷേ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയിൽ നിന്നുള്ള നിവേദനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റു ചില പണ്ഡിതന്മാർ മൂന്ന് തൊലാക്കും ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് മൂന്നായി പരിഗണിക്കില്ല ഒരെണ്ണമായി പരിഗണിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ രണ്ടായി പറയാൻ ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ ഏതായിരുന്നാലും ഇതാണ് മുത്തലാഖ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് തൊലാക്കുകൾ ഇതാണ് ആ മൂന്ന് തൊലാക്കുകൾ ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ മുത്തലാഖ് ചർച്ച നടന്നപ്പോൾ ബീഹാറിൽ നിന്നുള്ളൊരു എം പി ഒരു സ്ത്രീ എം പി ആണ് അവർ പറയുകയുണ്ടായി എനിക്ക് ഈ ചർച്ച കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളോട് വലിയ നന്ദിയുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമാണ് പക്ഷേ ആ ചർച്ച ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഖുർആാനിലെ മുത്തലാഖ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പഠിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത്ര മാനവികമായ ഇത്ര ശാസ്ത്രീയമായ ഇത്ര പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു നിയമം വേറെ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങോട്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ സംസാരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതാണ് തലാഖ് മൂന്ന് തലാഖ് ഇതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാതെ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും തന്നെ പെണ്ണിനെ ഒറ്റ അടിക്ക് പറഞ്ഞയക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിനെ വഴിയാധാരമാക്കുവാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്